இப்போ லேட்டாக கஞ்சி ஊற்றுனா பள்ளிக்கூடம் போவியா அவன் ஏறாருங்க பார்த்தான் அவரை கஞ்சி நீங்கள் ஊற்றுறீங்க போயான்ட்டான் அவனுக்கு தெரியாது சிரிக்கிறாரு நேராக சென்னைக்கு வந்த உடனே என்டி சுந்தர வடிவேல கூப்பிட்டு இந்தாப்பா சோறு இல்லாமல் பல பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாமல் இருக்கிறான் ஒரு நேரம் சோறு போட்டு அவனை பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர வைக்கணும் ஏழை ஊட்டு பிள்ளைய அதுக்கு ஏதாவது திட்டம் கூட பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தா கெட்டு போகணும் அவருக்கு யாராவது சொல்லி கொடுத்துருக்கான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ணி இப்போ நான் அப்படி தானே தப்பித்தேன் நான் படிக்கல இல்லை தப்பிச்சு மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவருடைய பங்களாவில் இருக்கார் எதிர்பார்க்கல அவர் மறுநா காலையில் முதலமைச்சர் கார் அங்கே போய் நிற்கும் மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் வீட்டில் போ மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் வீட்டில் இவர் நினச்சா அவர் இங்கே வந்து போகிறார் அவர் வர்றார் வெளியே வணக்கம் வணக்கம் தம்பி வணக்கம் தம்பி நீங்கள் படித்த பிள்ளையெல்லாம் அப்படி நேர்மையாக நாணயமாக இருந்தால் தாயா நாங்கள் விடுதலைக்கு பாடுபட்டதுக்கு அர்த்தம் இந்த நாடு அப்பன் தாயா உருப்பிடும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி பாராட்ட தான் வந்தேன் அவருக்கு தெரியாது இது புறநானூற்று பாட்டுன்னு ஒரு புறநானூறு படிக்கல ஆனால் அவர் சாதாரணமாக சொல்கிறாரு புறநானூற்றில் இவனும் எழுதியிருக்கான் அப்போ தான் நினச்சா புறநானூறு எழுதுகிற காலத்திலேயும் காமராஜரை போன்ற தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டிலே உயிரோடு இருந்திருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு அப்படி தோணுச்சு காமராஜர் ஒரு மனிதராக வாழ்ந்தார் என்று சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் யாரெல்லாம் மனிதனாக இருக்க முடியுமோ அவன் தலைவனாக இருக்க முடியும் என்று நான் கருதுவதனாலே தலைவனாக இருப்பவன் எல்லாம் மனிதனாக முடியாது ஆனால் மனிதனாக இருப்பவன் தான் தலைவனாக இருக்க முடியும் அவர் மனிதனாக இருந்தவர் மனிதனுக்கு மேலே தெய்வம் முகிவம் என்றெல்லாம் சொல்வது தவறு அவரே அதை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார் இந்த உடுநேம்பர் திருநெல்வேலியில் ஒரு மாநாடு அவர் மேடையில் இருக்கிறார் ஒரு நண்பர் பேசுகிறார் எங்கள் தலைவர் காமராஜர் எழுந்து நின்றால் அவர் தலை இமயத்தில் கால்கள் குமரியில் கைகள் கடற்கரையில்ங்கிறார் என்ன ராட்சசங்கிரியா என்னடா கிருக்க மாதிரி பேசுற என்ன ஹிந்து பத்திரிகை எடுத்து காட்டுறார் ஒரு முக்கியமான செய்திய நீ எம்ஏ படிச்சிருக்கிற படிச்ச பிள்ளை நினைச்ச இந்த செய்தியை பேசுவியா மக்களுக்காக தலை எமயத்தில் இருக்கான் கா அட கிருக்கன் படித்தவன்லாம் அப்படி ஆனால் அந்த நாடு எப்படி ஆகும் புகழுரைகளை விழும்பாதவன் எவனோ அவன் தலைவன் அதுக்கப்புறம் தான் அவரை தலைவருங்கணும் புகழுரைகளை ரொம்ப யாராவது புகழ்ந்தான்னா எச்சரிக்கை ஆயிடுவார் அவன் வெளியே போனோடனே சொல்றாரு ஏதோ தப்பு பண்ண போறான் போல தெரியுதுன்னு அவனை கவனி எதுக்கு என்ன இவ்வளவு பேசுறான் நமச்சிவாயம் போய் குமுதத்தினுடைய ஆசிரியர் எஸ்ஏபியை அழைத்துக் கொண்டு காமராஜரை பார்த்து உங்கள் வாழ்க்கை வரலாறு எழுதணுங்கிறார் இவர் இப்படியே கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் எதுக்கு என்ன என் வாழ்க்கை வரலாறு விடுங்கிறார் தொடர்ந்து பத்து முறை எஸ்ஏபியும் நமச்சிவாயம் பார்க்கிறான் சரி எழுது அப்படின்ட்டு எஸ்ஏபி கிட்ட சொல்றாரு முன்னோ கூட்டியே அவன் எழுதி வாங்கி வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் இடையில ஏதாவது ஒரு வாரம் வரலன்னு வைங்களே நான் ஆட்சியில் இருக்கிறேன் உங்கள் பத்திரிகைக்கு எனக்கு ஏதோ தகராறுன்னு எழுதிடுவான்னு ஊரில் ஏதாவது சொல்லிடுவான் முதலே வாங்கி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நமச்சிவாயத்தில் சொல்கிறாரு எழுதுன்னு நீ எழுதுறத படிக்கிறவன் என்னை காக்கா பிடிக்க எழுதுறேங்கிற மாதிரி இருக்காமல் எழுது என் ஃபிகரை பெருசாக காட்டணுங்கிறதுக்காக மற்ற யாரையும் டிஸ்ஃபிகர் பண்ணிடாத ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக எழுதாத உனக்கு தான் தெரியுமே நான் கலராக கிடையாது ரொம்ப எல்லாம் வரவரப்பா எழுதிடாத எங்கேயாவது என்னை ரொம்ப உயர்வா காட்டணும்னு பொய் எழுதிடாத நான் சரி பார்ப்பேன்னு நீ எழுதுனத பூரா ஏட்டை கொண்டு கொடு நான் சரி பார்த்துட்டு எஸ்ஐ பிட்ட கொடுக்குறேன்னா சரி எழுது யாரையும் குறைச்சி எழுதிடாது என்ன தலைவர் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறிலே பெரியவர் ராஜாஜிக்கும் இவருக்கும் அரசியல் ரீதியிலே வேறுபாடுகள் இருக்கிறது என்பதனை மனதிலே வைத்துக் கொண்டு ஈரோட்டிலே ஒரு வரவேற்பு உரை வாசி தளிக்கிறார்கள் பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு அந்த வரவேற்பு உரையில ராஜாஜியை தாக்கி வரிகள் வருகிறது எழுந்திருக்கிறார் நிறுத்துன்னு என்ன எழுதியிருக்கிற அவர் வயசுன்ன உன் வயசுன்னு அவர் என்ன தியாகலாம் பண்ணியிருக்கான்னு உனக்கு தெரியுமா விடுன்னே எனக்கு அவருக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கும் அண்ணன் தம்பிக்குள்ள இதெல்லாம் எழுதுறியா வை இது நான் படித்தது நான் பார்த்தது நாகர்கோவில் நாகராஜா திடல்ல ஜெயகாந்தம் பேசிட்டு போயிட்டாரு கண்ணதாசன் பேசிட்டு போயிட்டாரு இவர் வருகிற நேரம் சின்னண்ணாமலை பேசுகிறார் இவர் சின்னண்ணாமலை என்ன பண்ணார் இந்த ராஜாஜின்னார் சட்டை பிடிச்சிட்டார் இவர் நிறுத்தினே அவரை நீ என்ன பேச போற நீ யார் அவரை பேசுறதுக்கு உட்கார்றா எந்திரிச்சு வந்து சொன்னார் பெரியவர்னே வைசராயா இருந்தவர் உலகத்தில் இருக்கிற பத்து புத்திசாலில் அவர் ஒரு புத்திசாலின்னு ஏதோ கோபம்னே பெரிய ஆளுகளுக்கு கோபம் தான் நம்மளை திட்டக்கூடாதா அக்கா நீ இவன் கிருக்கெல்லாம் பேசுவான் நான் பார்த்துட்டு பண்ணா அவர் பாட்டு பேசட்டும் அவரெல்லாம் அடுத்தவங்களை பேச தப்பா பேச அனுமதிக்க மாட்டார் அது மாதிரி போலித்தனமான பெரிய வீர உரை எல்லாம் அவர்கிட்ட சாதாரணமாக பேசுவார் திருநெல்வேலியில் பேசுகிறார் ரொம்ப சாதாரணமாக சோறு பொங்கி வச்சிட்டோம்னே 
பருமாறு வந்திருக்கிறான்னு பார்த்து பருமாறு என்ன நிறைய கட்ட வெந்திருக்குன்னாரு புரியுதா விடுதலை போராட்ட வேள்வியில எத்தனை வீரர்கள் இந்த மண்ணிலே வெந்து போனார்களோ அவர்கள் ஒரு தலைவன் அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஓமையில சொல்றான் அதே நிறைய கட்டை வெந்திருக்குதா அதுலதான் சோரே வெந்து வந்திருக்குதுன்னு வெந்த கட்டைகளை நினைவுல வச்சுக்கிட்டு பருமாறு அதுல என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் தெரிகிறதா அந்த அந்த பகிர்த்து பகிர்ந்து வழங்குவதிலே தவறு வந்துடக்கூடாது பார்த்து அப்புறம் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் இந்த ஆனை சோறு சாப்பிடுது இல்லை அதில் உதுந்துரும்னு அதை எத்தனை ஜீவராசிகள் சாப்பிடுது அப்படி தான் நான் பணக்காரன்ட்ட சொல்கிறேன்னு அவருக்கு தெரியாது இது புறநானூற்று பாட்டுன்னு ஒரு புறநானூறு படிக்கல ஆனால் அவர் சாதாரணமாக சொல்கிறாரு புறநானூற்றில் இவனும் எழுதியிருக்கான் அப்போ தான் நினச்சேன் புறநானூறு எழுதுகிற காலத்திலேயும் காமராஜரை போன்ற தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டிலே உயிரோடு இருந்திருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு அப்படி தோணுச்சு அப்பவும் தமிழன் எதுக்கு பெரியார் அவரை போய் பச்சை தமிழங்கிறாரு புவனேஸ்வரத்தில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி மாநாடு இவருக்கு ஹிந்தி தெரியும் மறந்துடுறாங்க காமராஜருக்கு எல்லா மொழியும் தெரியும் ஆனால் அங்கே புவனேஸ்வர மாநாட்டுக்கு ஒரு போராடி எப்படி அதே வேட்டி அதே சட்ட ஒரு துண்டு சகோதர சகோதரி இளைஞர் அங்கே ஒரு இருபது நிமிஷம் பேசுகிறார் பத்திரிகைக்காரர்கள் பத்திரிகைக்காரர்கள் ஒரு நெருங்கிய நண்பர்கள் ஒரு நல்ல அரசியல் தலைவனை கிழக்கணும் பத்திரிகையாளர்களோடு இருக்கிற நட்பு பத்திரிகைக்காரங்க வடநாட்டு கிராமவாசிகிட்ட போய் கேட்குறாங்க அந்த ஆள் த என்ன பேசினார்னு உனக்கு புரிஞ்சுதா நீ கை கை தட்டுறேங்கிறாரு அங்கே ஒரு விவசாயி சொல்லியிருக்கிறான் பதில் அவன் என்ன பேசுகிறான்னு தெரியல ஆனால் எங்கால் ஒருத்தன் இந்த இடத்துலேருந்து பேசுகிறான்னு எங்களுக்கு தெரியுதுடா அதுக்கு கை தட்டணும்னாங்க இவன் எங்கால் அது தெரியுது எங்கால் பேசுனா எங்களுக்கு தானே பேசுவான் இது நம்ம அவன் என்ன பேசுகிறான் எனக்கு என்ன தெரியணும் தான் காமராஜ் சோவியத் ரஷ்யாவுக்கு போனார் சூட்டு போட்டுலாம் போட்டாரா இதே வேட்டி இதே சட்டை இதே தொண்டு ஆர்வி கேட்டுறான் போய் கேட்டுக்கிறாரு ஒரு டெய்லரை கூப்பிட்டு போயிருக்காரு ஆர்வி என்ன ஆர்வி என்னான்ட்டுக்கிறாரு இப்போ சூட்டுலாம் தைக்கணும்னு எதுக்கு ரஷ்யாவுக்கு போகணும் எப்போ நீ தானே போட்டுக்காது நீ போட்டுக்கா எனக்கு வேணாம்னு நான் இப்படியே வர்றேன் ரஷ்யாவுக்கு அப்போ தானே போனார் பல்கேரியா போனார் அந்த சோவியத் நாடுகள் எல்லா நாடுகளும் சோசியலிஸ்ட் நாடுகளுக்கு போனார் எங்கேயுமே ஆடை அலங்காரம் வேறு மாற்று அலங்காரம் கோட்டு சூட்டு ஒன்றுமே டெல்லியில் கூட அந்த பணியில் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த வேட்டி சட்ட துண்டு தான் எப்பமாவது ரொம்ப குளிர் இருந்தால் ஒரு சால்வைய போத்திக்கணும் தோரணை கிடையாது பெரிய ஆடம்பரம் வரவேற்பு பிரச்சனைனா கோவப்படுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் திருநெல்வேலிக்கு வரார் தோற்று ஆறு மாதம் கழித்து நான் நகர காங்கிரஸ் கட்சி செயலாளர் நான் மைக்கில் விளம்பரம் பண்ண பையங்களுக்கு என்ன எழுதி கொடுத்தோம் தெரியுமா உண்மை பேசுகிறது சத்தியம் பேசுகிறது நேர்மை பேசுகிறது நாணயம் பேசுகிறது தலைவர் காமராஜர் பேசுகிறார் இவர் வந்து இறங்கின உடனே அவரே கட்டின அரசினர் விடுதி தங்குறார் முதல் கேள்வி கேட்கிறார் மாவட்ட தலைவர்கிட்ட யார் ஊருக்குள்ள கூட்டம் போட்டதுன்னு நினைக்கிறார் ஆத்ம நல்ல தானே போடணும் நீ ஊருக்குள்ள போட்டா மக்களுக்கு இடைஞ்சலா இருக்குமில்லான்னு ஆத்துல போட்டா தானே கேட்கிறவன் மட்டும் வருமா மக்களுக்கு துன்பம் இருக்காது யாரு போட்டது அப்படின்னு மாவட்ட தலைவர் சும்மா இருக்கணும்ல இந்த பையன் தான்ட்டார் நம்ம நான் வெளியே ஓட்டு ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிரும்னு முதல் நாள் இரவு அவருடைய அறுபத்தி ஏழாவது பிறந்த நாள் அன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு பெரிய கொடிக்கம்பம் போட்டிருந்தோம் அதில் சீரியல் பல்பெல்லாம் கட்டியிருந்த இவர் வரான்னு அது அறுந்து உழுந்துருச்சு மேலே போய் யார் கட்டுறது அறுபத்தி ஏழு அடி உயரத்தில் முருகன் ஒரு பையன் என்ன பண்ணார் வாயில் அந்த உயர கவி மலமலன்னு மேலே ஏறிட்டார் மேலே ஒரு குறுக்கு கம்பி கொடுத்துருந்தோம் ஏறி அந்த கெட்டிடி கீழே வந்தார் இந்த வந்தே மாதிரிங்கிற கோஷத்துக்கு உண்டான அந்த அந்த மரியாதை ஒத்து ஒரு முந்நூறு பேர் சத்தம் போட்டோம் இறங்கினான் விவரம் இல்லாமல் அவனை கொண்டு இவர்கிட்ட விட்டு ஏன்னா மேலே ஏறி கெட்டியிருக்கான்ல அவனுக்கு ஒரு பொண்ணா ஒரு கதராட பொறுத்தோம்னு இவர்கிட்ட கொடுத்தோம் ஒரு அடி அவனுக்கு விட்டார் முதல்ல மலார்னு உழுந்து நாங்கள் ஒரு வயலும் இல்லை ஓடிட்டோம் எல்லாரும் ஏன்னா அவனுக்கே அடி உழுது கேட்டார் உனக்கு அறிவு இருக்கான்னு அறுபத்தி ஏழு பேர் கம்பத்தில் உனக்கு எவன் ஏற சொன்னான்னு நீ செத்து போனா அவங்க அப்பனு ஆத்தாளுக்கு யாருடா பதில் சொல்றது காமராஜ் வந்தான் அவனுக்காக ஒரு பிள்ளை செத்து போனான்னு சொல்வானடா நீ எல்லாம் உயிரோடு இருக்கிறது வாடுறதுக்கு தானடா நாங்கள் அடிபட்டோம் நீ ஏண்டா சாகணும் கிருக்கு பயில கிருக்கு பயிலங்கிறார் உன ஏற சொன்னவன் யாருங்கிறார் நான் ஒருத்த அங்கே இல்லை நாங்கள் அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு அங்கே போயிட்டோம் அவனுக்கு அந்த அடி விழுது ஏற சொன்னவனுக்கு இன்னொருவன் வீட்டு பிள்ளை இறந்து போய் விடக்கூடாது என்கிற எச்சரிக்கை உணர்வோடு இருந்த ஒரு தலைவன் எவனும் சென்னையில் ஒரு போராட்டம் அடிபட்டு மண்டை உடைஞ்சி தொண்டர்களாக ரத்த வெள்ளத்தில் இருக்காங்க கண்ணதாசன் கட்சியில் சேர்ந்த புதுசு இந்த அடிபட்டவெல்லாம் மேடைக்கு வர்றாங்க கூட்டு வர்றாங்க இவர் கேட்குறாரு என்னான்னு ஏ ஏ அவனெல்லாம் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டு போய் இங்கேயும் கூட்டு வரேங்கிறார் மக்கள்கிட்ட காட்டணும் தா இந்த கிருக்தனம்லாம்
என்ன தலைவர் பார்க்க முடியுமா அப்படி தலைவர் திருநெல்வேலிக்கு வரார் ஒரு பிரபலமான சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய திரைப்பட அரங்கத்தை திறந்து வைக்க வரார் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பசுவதி அப்போ அவர் ரொம்ப நேர்மையானவர் அதிகாரி அவர் என்ன பண்ணார் திரைப்பட அரங்கத்தை போய் பரிசோதித்து பார்த்தார் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு வயரிங் சரியில்லை பெயிண்ட் சரியில்லை மக்களுக்கு இடைஞ்சல் இருக்கும்னு சொல்லி என்ன பண்ணார் அனுமதி தர மறுத்துட்டார் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் முதலமைச்சராக தலைவர் காமராஜர் வந்து இறங்கியாச்சு திரைப்பட அரங்க திறக்க ஒரு தொண்டம் போய் பக்கத்தில் சொன்னால் அந்த கலெக்டர் லைசன்ஸ் தரல என்ன நீ எதுவும் சரியாக பண்ணியிருக்க மாட்டேன் தந்திருக்க மாட்டாங்கிறார் அவன் அடுத்த நைஸாக ஒரு வார்த்தையை போட்டான் கலெக்டர்கிட்ட போய் கேட்டோம் யா முதலமைச்சர் வரார்னு சொன்னோம் அந்த ஆள் சொல்கிறான் நான் ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு எலெக்ஷன் நின்று முதலமைச்சர் ஆயிடுவேண்டா உங்கள் காமராஜ் நினச்சா ஐஏஎஸ் ஆக முடியுமான்னு கேட்குறான் யான் போடுறான் இவர் என்ன பண்ணுறார் சிரிக்கிறாரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கேட்க கேட்கன்னு சரியாக தாராடா கேட்டிருக்கான் கிருக்கு புயல் நான் கலெக்டர் ஆக முடியுமாடா விட்டா புயல் ஓன் சேட்டையில் என்ன அசிங்கப்படுத்திருக்கிறீ நீ அட கிருக்கேன் கிருக்கேன் போ அவரை எம்எல்ஏ கூட்ட நான் வர்றேன் திறந்து வைக்கிறேன்னு அவன் லைசன்ஸ் வந்த அப்புறம் நீ தேட்டர் ஓட்டிக்க திறந்து வச்சுட்டார் மறந்துடாதீங்க மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவருடைய பங்களாவில் இருக்கார் எதிர்பார்க்கல அவர் மறுநாள் காலையில் முதலமைச்சர் கார் அங்கே போய் நிற்கும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வீட்டில் போ மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வீட்டில் இவர் நினச்சா அவர் இங்கே வந்துடுவார் போகிறார் அவர் வர்றார் வெளியே வணக்கம் வணக்கம் தம்பி வணக்கம் தம்பி நீங்கள் படித்த பிள்ளை எல்லாம் அப்படி நேர்மையாக நாணயமாக இருந்தால் தாயா நாங்கள் விடுதலைக்கு பாடுபட்டதுக்கு அர்த்தம் இந்த நாடு அப்பன் தாயா உருப்பிடும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி பாராட்ட தான் வந்தேன் நன்றி நன்றி ஒரு காப்பி இருந்தால் கொடுங்க குடிக்கிறேன் அது எதுக்கு தெரியுதா அவன் பதறிடக்கூடாது காப்பி மகன் படிக்குதா நல்லா படிக்கணும் யா பெரிய ஆள் வரையா என்ன இருந்த இடத்துல மாவட்ட ஆட்சியில் வர சொல்லாமே நேரு எப்படி ஆள் திருநெல்வேலியில் சுற்றுப்பயணம் பண்ணுறாங்க ஒரு ரயில்வே கேட்டு ரயில் வருது கேட்ட போட்டான் எல்லா நேரத்துலேயும் சில பேர் கொஞ்சம் அதிகமாக தன்னை பற்றி காப் காட்டிக்கிற அதிகாரிகள் இருப்பாங்கல்ல ஒரு காவல்துறை அதிகாரி அவசரமாக ஓடிப்ப அந்த கேட் கீப்பரை கேட்டை தராங்கிறார் இவர் பார்த்துட்டார் இந்த அவனை கூப்பிடுங்கிறார் பக்கத்தில் போயிட்டான் என்ன கேட்ட திறகு சொல்லியா ஆமாம் ரயிலில் அடிபட்டு நான் சாகணும்னு நினைக்கிறியா இல்லை உனக்கு என்ன நோக்கம்னு எனக்கு புரியல ஆமாம் அப்படியே யாருண்ணா இந்தா ரயில் போகு போகிற பொழுது மக்கள் யாரும் அதில் மாட்டிக்கூடா காடு தும்ப கூட அதுக்கு தானே அதை கேட்டு போட்டிருக்கு அதுக்கு தானே அவனை வேலைக்கு வச்சிருக்கு அவனை போய் தரங்கிறியே எஸ்பி போய் ஐயாண்ணா இவனை வேற எதுக்காக அது மாற்றி இவன் ஊரை கெடுத்துப்படுவான் டாரு இவன் ஊருக்குள்ளே வச்சிருக்கிறாத இங்கே இவன் தப்பு பண்ணிப்படுவான் பார்க்குறாரு பாருங்கள் அந்த கேட்டு திறந்து இல்லை கார் கடந்து போகுது போக விடலை கார் நிறுத்தினார் இறங்கினார் அந்த கேட் கீப்பருக்கு வேற்று வானே நீ பண்ணதான் சரி ஜனாதிபதியாக வந்தால் நீ திறக்கப்படாதுன்னு இந்த இடத்துக்கு நீ தான் இந்த இடத்துக்கு நீ தான் எஜமான் நான் இல்லைன்னே நான் தமிழ்நாட்டுக்கு முதலமைச்சராக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த கேட்டுக்கு யார் எல்லாம் நீ தான் முதலமைச்சர் பிரதம மந்திரி ஜனாதிபதி நான் மட்டுமா பயப்படாத கேட்ட உடைச்சிருவானே இது வெளியேன்னா வேற இது பொதிகை ரொம்ப எச்சரிக்கையாக பேசணும் இது அரசினர் அது வேற சரமாக இருக்கு என்ன போயிட்டார் அங்கே தாங்க சேர்மாதேவியில் தான் ஒரு ரயில்வே கேட்டில் நிற்கிறாரு இந்த ஒரு பையன் மாடு மேய்ச்சிருக்கிறான் அவனை கூப்பிட்றாரு என்ன மாடு மேய்க்கிற பள்ளிக்கூடம் போகலையா அங்கே அவருக்கு இவனை அவ அவனுக்கு இவரை தெரியாது சினிமாவில் நடித்தா முதலமைச்சராக இருக்கிறாரு அவனுக்கு அடையாளம் தெரியாது அதனால் அவன் என்ன பண்ணா ஏ பள்ளிக்கூடத்து பண்ணால் யாரையா கஞ்சி ஊற்றுவான்றாங்கிறேன் அப்போ ஒரு அதிகாரி அந்த பையன் போய் ஏ என்ன இவர் ஏ நிறுத்துன்னு அவனுக்கு என்ன தெரியுமா என்ன நீ அவன்கிட்ட கோவப்படுறேன் அவனுக்கு அவன் நாட்டு முதலமைச்சரே தெரியலன்னா அவன் எவ்வளவு கேவலமான நிலைமையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கா அதுக்கு நம்மளாடா பொறுப்பு நீ அவன்கிட்ட போட்டா கோவப்படலாம் இப்போ கேட்டார் கஞ்சி ஊற்றினா பள்ளிக்கூடம் போவியா அவன் ஏறாருங்க பார்த்தா அவரை கஞ்சி நீங்கள் ஊற்றுறீங்க போயான்ட்டான் அவனுக்கு தெரியாது சிரிக்கிறாரு நேர சென்னைக்கு வந்த உடனே என் டி சுந்தரவடி வேலை கூப்பிட்டு இந்தாப்பா சோறு இல்லாமல் பல பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாமல் இருக்கிறான் ஒரு நேரம் சோறு போட்டு அவனை பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர வைக்கணும் ஏழை வீட்டு பிள்ளைய அதுக்கு ஏதாவது திட்டம் கூடங்கிறார் ரெண்டு நாளுக்கு மதிய உணவு திட்டம் அது என்டிஎஸ் கொடுக்குறாரு புரியுதா எப்படி ஆழ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் பார்த்துக்கேன் ரொம்ப நகைச்சுவை உணர்வு உண்டவர் திருப்பூருக்கு போயிருக்கார் இப்பவும் இருக்கார் சத்தார் என்ன ரகு சத்தார்னு ஒரு புகைப்படம் நம்ம ரொம்ப வயசாகிட்டு இருக்கிறாரு அவர் இஸ்லாமியர் நல்ல கருப்பாக இருப்பார் கருப்புனா சரியான கருப்பு பெரியவர் பேசிட்டுருக்காரு அவர் பத்து இடத்துலேருந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறார் யார் சத்தார் இவர் திடீர்னு நிறுத்திட்டார்
பத்தாயிரம் பேர் சிரிக்கிறான் திருவூர் மக்கள் பாருங்க அவர் எவ்வளவு சாதனை நிறுத்தின பத்து எடுக்கிறாங்க அந்த நகைச்சுவை உணர்வு அது மாதிரி அலை ஓசை பத்திரிகை பத்திரிகை அவர்கிட்ட ஒரு சிறப்புங்க தினசரி பத்திரிகையாளரை சந்திச்சிருக்கிறார் பத்திரிகையாளரோட கலந்து பேசியிருக்கிறார் பல உண்மைகளை பத்திரிகையாளர்கிட்ட சொல்வாரா மறைக்க மாட்டார் எல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த அந்த அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இந்த நேர்மையான தொடர்பு பாருங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியில் சொல்வாரா எப்பா எதுவும் பத்திரிகையில் போட்டுறாங்க பாரா ஒருத்தரும் போட மாட்டாங்க இந்த கட்டுப்பாடு ஐயா அந்த செய்தி வேணாமே நான் சொல்கிறேன் அப்போ போடு அப்போ ஒரு தடவை எல்லா நிருபர்களும் போன இந்த அலைவாசி நிறுவனம் என்ன பண்ணியிருக்காரு அவசரமாக ஒரு நாற்காலி எடுத்து ஒரு பக்கத்தில் உட்காருன்னு நாற்காலி எடுத்து இருந்த ஒரு டேபிளில் தட்டி தடுமாறி கிடுமாறி விழுந்த உடனே ஒரு சிரிச்சு கேட்டிருக்காரு என்ன அலை ரொம்ப வேகமாக அடிச்சிருச்சான்னா அலை அப்புறம் இன்னொரு நிருபர் சொல்லியிருக்காரு ஐயா கள்ளு கடையெல்லாம் திறந்துடலான் எதுக்குன்னே உணவு பெற்றாக்கிற தீர்ந்துடும் இருக்கார் அது எப்படி தீரும்னே இருக்கார் கள்ளு குடிச்சிட்டானா பசிக்காதுன்னு இருக்கிறார் அது உனக்கு எப்படி தெரியும்னே இருக்கார் அது உனக்கு எப்படி சொல்லு என்ன ஒரு அற்புதமான தலைவர் நேர்மை நானே ஒழுக்கம்லாம் அவருக்கு பிறப்போடவும் ஒரு தலைவன் என்பவன் தன்னோடு இருப்பவன் பாராட்டப்படுகிற பொழுது தாயை போல அதை கண்டு மகிழ வேண்டும் இந்த பொழுது இப்படி இவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் வள்ளுவ பேராசான் சொன்னானே அவரு இதே மதுரையில் தான் பேசும்போது சொல்லியிருக்கிறார் இந்த என்னையே பாராட்டாதாங்கன்னு இந்த கட்டனை பாராட்டுங்க ஏழை தாழ்த்தப்பட்டவன் பொண்டாட்டி பிள்ளையோட நேர்மையா இருக்காம எனக்கு தான் பொண்டாட்டி பிள்ளை கிடையாது இருந்தா எவனாவது தப்பு பண்ணி தொலைச்சிருப்பான் பொண்டாட்டி பிள்ளையோட நேர்மையா இருக்கிறான் அவனை பாராட்டு அவருக்கு என்ன ஒரு உணர்வு இருந்தா முத முதல்ல இந்து அறநேயத்துறை அமைச்சரா பரமேஸ்வரன் ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவரை போட்டார் ஏன் தெரியுமா வைத்தியநாதையர் மதுரையில் வைத்தியநாதையர் தானே கூட்டு போனார் கோயிலுக்குள்ள முத முதல்ல தாழ்த்தப்பட்டவர்ல அதுக்கு தேவர் முழு பாதுகாப்பு கொடுத்தாரில் வைத்தியநாதையருக்கு பிரச்சனை வரும்னு முத்ராமிங்க தேவர் தான் நான் ஆள் தரேன் நீ கவ கவலைப்படாத கூட்டு போன்னு சொன்னார் கேட்டிங்களா அந்த அந்த இந்த மதுரையில் தான் அது நடந்தது இவர் மனசுக்குள்ளே காமராஜர் மனசுக்குள்ளே என்ன நினைப்பு இவங்களை விடுறதுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணாங்கள்ல ஒரு அரிஜனையே மந்திரி ஆகிக்கிட்டா அவன் எல்லா கோயிலும் வரவேற்று தானே தீரணும் பரமேஸ்வரன் அவர் நேர்மையாக இருந்தது தான் நான் காமராஜரை பற்றியே சொல்ல வேண்டாம் அவற்றை அமைச்சர்களாக இருந்தவங்களை சொன்னாலே போதும் அவர் நேர்மை தெரியும் கத்தன் இந்த ராஜாஜி அரசினர் மருத்துவமனையில் பொது மக்களோடு தானே படுத்து கிடந்தார் நோயாளியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி என் தலைவர் காமராஜர் சொன்னார புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர் தானே கக்கனுக்கு எல்லா வசதியும் பண்ணார் அறுபத்தி மூணுலேயே எம்ஜிஆர் என்ன சொன்னார் என் தலைவர் காமராஜர்னார் காமராஜர் பிறந்த நாளில் வேணாம் அது பெரிய சர்ச்சை அறுபத்தி மூணில் சொன்னார் எம்ஜிஆர் அதனால தான் எம்ஜிஆர் எவரை தன் தலைவனாக தன் மனதிலே நினைத்திருந்தாரோ அந்த தலைவன் கொண்டு வந்த மதிய உணவை சத்துணவாக மாற்றினார் எம்ஜிஆர் அதை மனசிலே வச்சிருந்தது காமராஜ் மேல இருந்த பற்று என்ன தலைவர் ஓத்து போயிட்டார் அறுபத்தி ஏழில் பார்க்க போறவன்லாம் ஆள்றான் அவர் சிரிச்சுட்டு இருக்காரு என்ன யா தோத்துட்டீங்கன்னு இதுக்கு தானே ஜனநாயகம் கொண்டு வந்தோம் இது தானே சுதந்திரம் வாங்கினோம் நம்ம தேர்தல் நேர்மையாக நடத்திருக்கோங்கிறது நான் தோத்தலே தெரியுதா இல்லையா உடுறா போ தோத்துட்டோம் ஐயா வெடி போடுறாங்க ஏங்கிறான் ஒருத்தம் போய் ஏன்னா காமராஜர் விட்டுட்டுனாலே வெடி போடுறாங்க உள்ளே போய் சொல்கிறான் சிரிக்கிறார் போன தடவை நீ போட்டு இல்லை இப்போ அதையும் போடுறான் நான் முதல்ல சொன்னேன் மனுஷனாக இருந்தால் தான் இதெல்லாம் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நீங்கள் மனுஷங்களை பூரா மனுஷங்களாக நினச்சிடக்கூடாது நீ எது நினைக்கலாமா அப்படி கூடவே கூடாது இல்லையா ஒரு சாமியார் இருந்து இப்படி தான் வடலூரில் போகிறவன் எல்லாம் அந்த நரி போகுதுன்னு இருக்கான் ஒரு ஆளை இது புலி இது செய்யம்னு வள்ளலார் போகும்போது அந்த ஒரு மனுஷன் போகிறான்னு இருக்கான் வள்ளலார் போகும்போது அந்த ஒரு மனுஷன் உடம்பால் மனுஷன் பார்த்துருக்கூடாது உள்ளத்தால் எப்படி ஆழ வரு பத்திரிகையாளர்கிட்ட இருக்க தொடர்பு பெருசு இல்லை பெரம்பலூருக்கு வராருங்க ஒரு புகைப்பட நிருபர் கூட்டத்துக்குள்ள வந்து புகைப்படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறார் இவருக்கு என்ன நினைவு பாருங்க பேசிட்டு பேச போனவர் பக்கத்தில் நம்ம கூட்டு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் சுந்தரம் இருக்கான் கூட்டுவா மேடைக்கிட்டு இருக்காரு சுந்தரத்துக்கு என்ன பையன் நம்ம ஏதோ தப்பன்ட்டோம் போல அதிகமாக ஃபோட்டோ எடுத்தால் சத்தம் போடுறாரு எதுக்கு போகிறான் தெரியல வந்தால் என்ன கையில் காயம்னு ரத்தம் வடிஞ்சுக்கிட்டு போன ஏமா ஃபோட்டோ எடுக்க சொன்னான் சுந்தரம் ஆள்றான் யா பார்த்தேன்னு நான் இங்கேருந்து பார்க்குறேன் ரத்தம் வடிது என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு இல்லை வரும்போது ஒரு கம்பல் கம்பல் அடித்தா கேமரா வச்சுட்டு போக வேண்டியதானே இப்போ என்ன எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்தா முக்கியம் தான் இவனை முதல்ல கொண்டு ஹாஸ்பத்திரியில் சரி கூட வர பத்திரிகைக்காரங்க போலீஸ்காரங்க அத்தனை பேர் சாப்பிட்ட பிறகு தான் அவர் சாப்பிடுவார் அது காரணம் சொன்னார் நான் சாப்பிட்டேன்னா அவ்வளோ பேரும் விட்டுருவாம்னு விட்டுருவான் தெரியும்ல அப்படின்ற
நீங்கள் அவர் ஒரு பெரிய பிராணம் படிக்கலாம் அது படிக்கலாம் அவரை சொல்லுவாங்க அவர் எப்படி படிச்சிருக்கார் அரைக்கண்ணப்பனா இருக்கானேன்னு இருக்கார் மாவட்ட தலைவருக்கு புரியல உடனே சிரிச்சுக்கிட்டே கூட வந்த பையன் சொல்லியிருக்கார் அவன் வைஷ்ணவே அவனுக்கு புரியாத நினைக்கான் இருக்கிறார் இந்த சைவ வைஷ்ணவ வேறுபாடெலாம் அவர் தெரிஞ்சிருப்பார் வைஷ்ணவே அவனுக்கு புரியாத நினைக்கிறேன்னு அப்போ இவர் என்ன என்னான்னு கேட்டுக்கார் ஒன்றுலப்பா கண்ணப்பன் சாப்பாடு வச்சான் சிவபெருமானுக்கு அவனுக்கு எது பிடிக்குமோ அதான் வச்சானுடைய சிவபெருமான் சாப்பிடுவாருன்னு வச்சு வைக்கல அது மாதிரி எனக்கு சாப்பாடு போடுற பயம் அப்புறம் அவனுக்கு பிடிச்சதை தாண்டா எனக்கு வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு வேலை அது எனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு கேட்கல அதில் ஒரு செய்தி அதில் இன்னொரு செய்தி என்ன வச்சிருக்கா தெரியுமா கண்ணப்பன் வச்சான் பாரு வச்சவன் சிவபெருமாட்டை எதுவுமே எதிர்பார்க்கல இந்த பயபுரம் எதிர்பார்ப்பில் எனக்கு சாப்பாடு வைக்கிறான் அற கண்ணப்பன்னு சொன்னேன் தொண்ட மண்டலத்துக்கு போயிருக்காரு சீனிவாச படையாச்சு கூட போயிருக்காரு எப்பா இதெல்லாம் பெரிய ஞானிகள் பிறந்த இடம் இருக்காரு இவருக்கு ஞானினா யாருமே தெரியல யாருக்கு மாவட்டத்துக்கு யாரு இருக்காரு கீழே இறங்கும் போது அடுத்த மாவட்டத்துக்கு ஒரு நுழையும் போது ஏண்டா நாவுக்கரசர் பிறந்திருக்காரு அப்பர் உனக்கு தெரியலையா கிருக்கா கிருக்காட்டு நிறைய படிப்பார் என்ன பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கல பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தா கெட்டு போன அவருக்கு யாராவது சொல்லி கொடுத்துருக்கான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ணி இப்போ நான் அப்படி தானே தப்பித்தேன் நான் படிக்கல இல்லை தப்பிச்சேன் இல்லை அதனால தான் நான் காமராஜின் உண்மையான தொண்டரை பள்ளிக்கூடத்தில் கெடுத்து போடுவாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் அவருக்கு அது ஓடி வெளியே என்ன வெறும் பள்ளி படிப்பு தானே சொல்லி கொடுப்பீங்க மனிதனாக வாழ்வதற்கான படிப்பை சொல்லி தெரியல அவர் வெளியில் எல்லாம் படிச்சுருக்காரு அதை எத்தனை தெளிவாக ஒவ்வொரு ஒரு திண்டுக்கல்லுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு மில்லுக்கு அனுமதி கொடுக்குறாரு நிருபர்கள் போய் கேட்குறான் என்னங்க அவ்வளோ உள்ள தள்ளி அனுமதி கொடுக்குறீங்க ஒன்றும் இல்லைப்பா அது ஒரு அறுபது கிராமம் தாண்டி அந்த மில்லு துவக்குறான் அவனை என்ன பண்ணிட்டோம் திண்டுக்கல்லேருந்து அவனே கரண்ட் எடுத்துக்கிட சொல்லிட்டோம் அதனால் அவன் திண்டுக்கல்லேருந்து போஸ்ட் கிஷ்ணா நட்டு கரண்ட் எடுத்துக்குவான் அப்புறம் அந்த போஸ்ட்லேருந்து நாங்கள் அந்த அறுபது கிராமத்துக்கு கரண்ட் கொடுத்துருவோம்ட்டார் அரி சென்னையில் ஒரு பேருந்து ஓட்டுநர் ஒரு மாணவனை அடிச்சுட்டார் பெரிய தகராறு மாணவர்கள் ஊர்வலம் கோட்டைக்கு வந்தாச்சு ஒரு முதலமைச்சர் அந்த கண்டக்டர் உடனே டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்கிறான் கீழே வந்தார் என்னப்பா அப்படியா இந்தா அவன் எந்த ரூட் அவனை டிஸ்மிஸ் பண்ணு மாணவர்கள் காமராஜர் வாழ்க வாழ்கன்னு போயிட்டான் இவர் போயிட்டார் அறைய போய் ஒன்றரை மணி நேரம் கழிச்சு அந்த கண்டக்டர் வந்து நிற்கிறான் என்னப்பா எந்த ஒரு செங்கல் பட்டு உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் வேலை பார்க்குறாங்க ஐயா நான் ஒருத்தன் தான் என் கிருக்கு பிள்ளையா இருக்கிறிய பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளையட சண்டை போடலாமா என்ன ஐயா ஐயா அவன் ஒன்று ஐயா என்னை டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டீங்களாமே அப்படி சொன்னால் தான் அவன் போவான்னு இது டிஸ்மிஸ்லாம் பண்ணல செங்கல் பட்டில் இருக்கா கொஞ்ச நாள் இங்கே வேணாம் அவனை பார்த்துருவான் ஒரு பிரச்சனையை தீர்த்துட்டார் பார்த்தீங்களா படிப்பு வேற அறிவு வேற கல்வி வந்து தெளிவு தரலாம் அறிவு தராது அறிவு பிறப்புல வரணும் அது அவருக்கு பிறப்புல வந்தது அதனால அவர் சொல்லிக்க மாட்டார் அதெல்லாம் என்னை படிக்காதவன் படிக்காதவன் சொல்றாங்களான்னு நான் எங்கேயாவது படிச்சேன்னு எவண்டியாவது சொன்னேன் நானும் கேட்டாரு நான் சொல்லவே இல்லை ஏண்டா சொல்கிறான் திருநெல்வேலில் என்ன அதெல்லாம் இந்த தாமிரபரணி யார் எங்கே உற்பத்தி ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியும்னே அது எந்த ஊர் வழியெல்லாம் ஓடி வருதுன்னு எனக்கு தெரியும்னே அதில் எத்தனை இடத்துல அணை கட்டியிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும்னே அந்த அணை எந்த வருஷம் கட்டினா எந்த இன்ஜினியர் கட்டினா அதுக்கு என்ன செலவாச்சுன்னு எனக்கு தெரியும்னே இந்த தாமிரபரணி எத்தனை குளங்களுக்கு பாசனத்துக்கு போகுதுன்னு எனக்கு தெரியும்னே இது எத்தனை இடத்துல வாய்க்காலாக போகுதுன்னு எனக்கு தெரியும்னே அந்த குளங்களில் எங்கெங்கே பாசம் நடக்கும்னு தெரியும்னே அங்கே என்னென்ன விளைச்சல் விளையுதுன்னு எனக்கு தெரியும்னே இதுக்கு தீர்வை என்னென்னு தெரியும்னே இந்த ஆற்றுக்கு குறுக்க எத்தனை ஊரில் பாலம் சின்ன பாலம் பெரிய பாலம் கட்டியிருக்கான்னு தெரியும்னே அதை எவன் கெட்டினான்னு தெரியும்னே எந்த வருஷம்னு தெரியும்னே என்ன கிடத எனக்கு பூகோளம் தெரியாதுன்னு அப்பா 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 நான்லாம் மிரண்டிருக்கேன் அவரை பார்த்து பெத்த தாய் போய் பார்த்தானா ஐயா அந்த தலைவன் எப்பவுமோ போனால் போயிருக்கார் ஊர்லேருந்து பிள்ளைகள் ஒரு தண்ணி குழாய் வச்சு கொடுத்துருக்கான் பெருசு வெளியில் வந்து தண்ணி எடுத்துக்கார் இந்த ஆள் போன ஒரு அம்மாவை பார்க்கல இது என்னதுங்கிறார் குழாய்ப்பா எதுக்கு பிள்ளை பிள்ளையை வச்சு கொடுத்தாங்க அப்படியா ஏன் வெளியே போய் தண்ணி எடுக்கூடாதுன்னு முந்நூறுவாய்க்கு அவனுக்கு குழாய் வச்சு கொடுத்து அங்கே முப்பதாயிரூவாய்க்கு திருட்டுத்தனம் பண்ண வருவான்னு குழாயை முதல்ல கலத்து தான் வீட்டை விட்டு போகிறதுனால குழாயை கலத்திட்டு போனார் முடியுமா ஜீவா எப்படி இப்படால் ஜீவா சிராவையில் ஜீவா ஒரு ஆசிரமம் வச்சிருக்கிறாரு மகாத்மா காந்தி அடிகள் இங்கே போகிறாரு காந்தியடிகள் என்ன நினைக்கிறாரு ஆசிரமம் வச்சிருக்கிறாருனா பணக்காரனாக இருக்கணும் நினச்சிட்டு உனக்கு
தலைவனுகள்னா எவ்வளவு நேர்மையா அன்பார்ந்து இருக்கானுங்க பாருங்க இந்த ஜீவா தாம்பரத்தில் இருக்காரு எங்க குடிசையில காமராஜர் அங்க வராரு முதலமைச்சர் காரை நிறுத்திட்டு ஏப்பா ஜீவா இங்கேயே தான் இங்கே தானே எங்கேயோ இருக்கிறான்னு சொன்னாங்க எங்க இருக்கிறான் இறங்கி வேட்டியை மடிச்சுக்கிட்டு சாக்கரை எல்லாம் தாண்டி பார்க்க பாரு என்ன ஜீவா நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறாரு மருந்து வாங்க பணம் இல்லை அவன் மனைவிட்ட சொல்லியிருக்காரு நான் அவனுக்கு ஒரு வேலை கொடுப்பேன் இல்லை மருந்து வாங்க பணம் கொடுப்பேன் இந்த சண்டாள பையன் வேணாம் பானே வாங்க மாட்டானே ஏ உனக்கு உனக்கு ஒரு வீடு தரண்டா ஜீவாங்கிறார் அவர் சொல்லார் எனக்கு வீடு வேணாம் காமராஜு இந்த இந்த நிலம் பூரா இங்கே இருக்கிற ஏழைகள் இருக்கான்ல இவங்களுக்கு பட்டா போட்டு கொடுங்கிறார் அவர் ஒரு சின்ன பிரச்சனை அங்கே இருக்கிற காங்கிரஸ்கார் குறைஞ்ச நிலம் போதுங்கிறார் ஜீவா அதிகம் வேணுங்கிறாரு இது முதலமைச்சர் அங்கே வர்றாரு அந்த காங்கிரஸ்கார் வீட்டுக்கு போகும்போது ஜீவா வரட்டும்னு கூட்டு விடாரு ஜீவா வந்து உட்கார்றாரு ஜீவா என்ன பண்ணியிருக்காரு கொஞ்சம் கோபத்தில் காமராஜ் இந்த காங்கிரஸ்காரன் ஜட்ட பாக்கெட்டில் இருக்கான்ட்டு இருக்கிறாரு போய் உட்கார்ந்த உடனே அந்த காங்கிரஸ்கார் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஐயா நீங்கள் என் ஜட்ட பாக்கெட்டில் இருக்கேன்னு ஜீவா சொல்ல ஜீவா தானடா சொல்கிறாப்பில் ஜீவா தோட ஒரு யார்டா நம்மளை சொல்ல முடியும் அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆள் சொல்லட்டும் சொல்லிட்ட ஒரு சிரிச்சா சொன்னா ஜீவா நீ இப்போ என் கட்சியில் இல்லை இல்லை நான் அவன் பாக்கெட்டில் தானே இருப்பேன் நான் ஓன் பாக்கெட்டில் இருக்கேன்னு தாண்டா நினைக்கிறேன் நீ என் கூட இல்லையே நரா என்ன அடுத்த முறை தாம்பரம் போறாரு அவ்வை தொடக்க பள்ளியை துவங்கி வைக்க காமராஜ் மனசை பாருங்க நிறுத்துறாரு ஜீவா இருக்கானா பாரு இறங்கி போறாரு ஜீவா இந்த அவ்வை தொடக்க பள்ளியை திறந்து வைக்க போறா வரியாங்கிறார் அப்ப ஜீவா சொல்றாரு அதுக்கு அடிக்கல் நாட்டினதே நான் நான் தாங்கிறார் ஒருத்தனை என்ட சொல்லியே வா நீ போ காமராஜ் நான் வர்றேன் கொஞ்ச நேரத்துல ஏண்டா நீ போய நான் வரேங்கிறார் அரை மணி நேரம் கழிச்சு ஜீவா போறாரு ஏண்டா அப்பவே என் கூட கார்ல வந்து இருக்கலாம்ல நில்லடா ஒரு வேட்டி தான் இருந்ததுதா துவைச்சு காய போட்டுருந்தேன் உடுத்திட்டு வர்றது காதாண்டா தான் தேசபக்தன் ஒன்னு தெரியுமா அதான் காமராஜ் ஜீவாவுக்கு தெரிஞ்சா ஒத்துக்கிட மாட்டான் ஜீவாவுக்கு தெரியாமலே ஜீவா மனைவிக்கு ஒரு வேலை போட்டு கொடுத்தார் அவன் கஷ்டப்படக்கூடாது கடைசி நிகழ்ச்சியில் ஜீவா சொல்கிறாரு இந்த காமராஜ் பரங்கி மலை பக்கத்தில் குண்டக்குடி அடிகளார் இடம் தரங்கிறாருப்பா இந்த தியாகிகளுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நகரம் கட்டிடலான்னு பார்க்குறேன் அதுக்கு நீ உதவி பண்ணுமேங்கிற தாராளமாக பண்ணிடுவோம் சாமி தரங்கிறாரா பண்ணிடுவோங்கிறார் இவர் ரெண்டா நாள் ஜீவா மரணப்படுத்த முதல் வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறார் மனைவிக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கார் ரெண்டாவது வார்த்தை காமராஜுக்கு தகவல் சொல்லியிருக்கார் எப்படி தலைவனுங்க நினைச்சா நமக்கு காமராஜெல்லாம் நினைச்சா சில நேரம் காமராஜரை பற்றி நான் பேசிய ஒலி நாடாவை கேட்டுட்டு திருநெல்வேலி சில மாணவர்கள் கேட்குறா இப்படி ஒருத்தர் இருந்தாரா அவர்கிட்ட மந்திரி இருந்தார் தெரியுமா ராமையா இறந்து போனார் யா சென்னையில் சொந்த ஊர் புதுக்கோட்டைக்கு அவர் சடலத்தை கொண்டு வர காருக்கு வாடகை கொடுக்க அவர் குடும்பத்திட்ட பணம் இல்லை மந்திரியாக இருந்தவர் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கிறதா மீனவர் குலத்து பெண் கன்னியாகுமரியை சேர்ந்தவங்க லூர்தம்மாள் செய்வன் இப்போ எட்டு மாதத்துக்கு முன்னால் அனாத நிலையத்தில் இறந்து போனாங்க காமராஜர் மந்திரியாக இருந்தவங்க இதிலிருந்தே காமராஜர் இவ்வளவு நேர்மையாக இருந்திருப்பார் என்று உங்களுக்கு தெரியவில்லையா அவர் அமைச்சர்கள் எப்படி இருந்திருக்கிறார் இதை வச்சுல அவரை பார்க்கணும் நல்ல சனாவ சக்கரமண்டார் யார் விடுங்க அவர் காங்கயம் பண்ணையார் அவர் பூவராகம பிறப்பாலே பெரிய பணக்கார ஒரு பிள்ளை சிஎஸ் ஒரு பெரிய குடும்பத்து பிள்ளை அது வேறாம் இவன் பூரா ஏழ விருதுநகரில் ஒரு கொலை பேருந்து நிலையம் காவல்துறை பொறுப்பு கக்கனிட்ட பெரியவர் இரவு கூப்பிடுறாரு யார் கக்கனை இந்த விருதுநகரில் கொலை நடந்து எல்லாத்தையும் அரசு பண்ணியாச்சா கக்கன் பண்ணியாச்சியா ஒரு பேரை சொல்லி கேட்குறார் அவனேங்கிறார் யார் அது காமராஜருடைய மருமகன் தங்கச்சி மகன் என்னான்னு அந்த கொலை உண்டு கீழே விடுந்த மரண வாக்கு மூலத்தில் இவன் பேரையும் சொல்லியிருக்கான்ல ஏன் கைது பண்ணலைங்கிறார் யோசிக்கிறார் கக்கன் நம்ம மருமகன் அதெல்லாம் தப்பு இல்லையா நான் அப்போ கைது பண்ண சொல்லலை இல்லை இல்லை நான் அப்போவே கைது பண்ண சொல்லிட்டு அவனை கைது பண்ணிட்டாங்க இனிமேல் இப்படி தப்பு பண்ணாது யார் மருமகன் அதை விட சிறப்பா அந்த மருமகனை கூட்டு ஒரு பெரிய பேருந்து உரிமையாளர் அங்கே போயிட்டார் ஒரு 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 வழித்தடத்தை வாங்குறதுக்கு காமராஜ் அந்த வழித்தடத்தை வேற யாருக்கும் கொடுத்துட்டாரு கொடுத்து ஒரு வாரம் கழிச்சு அந்த பேருந்து உரிமையாளர் கூட்டு சொல்றாரு ஏ அங்க நீ தான் பஸ் ஓட்ட முடியும்னு எனக்கு தெரியும்னே ஆனா நீ அவனை கூட்டு வந்த பார்த்தா அதுக்கு தான் அவனை கொடுக்கல நீ எங்க தப்பு பண்ண பாக்குறிய நீயும் கிட்ட அவனையும் எடுக்க பார்த்த அது கொடுக்கல இப்ப நாமே சென்னைக்கு பார்க்க போனோம் எங்களை இப்ப கோவிந்தராஜ் எல்லாம் இருக்காரு பார்க்க போனோம் இங்க என்ன பண்ணுவான் போய் எங்க வந்த பார்க்க வந்த பார்த்தாச்சு எல்லாம் போன்றுவாரு பேசிருக்காரு <laughs> 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 <laugh
காமராஜ் கேட்டுக்காரி ரெட்டியார் எதுக்கு வந்த என்ன பேரை வெளியே நிற்கிறானாங்கிறாரு சிரிச்சுக்கிட்டு என்ன சீட்டு கேட்டானா ஆமாம் என்ன சொன்னேன் மாட்டேன்னு சொன்னேண்டா வம்புடிச்சு கூட்டு வந்துட்டான் வருத்த மாட்டார் அவர் வெளியே வந்தால் பேரன் சொன்னா நீ பேசினா இல்லை அவட்ட அவன் டெங்கடா பேச எல்லாம் அயோகித்தனம் தப்பு நீ என்னை கூட்டு வந்தே தப்புக்கிறார் கிழமை நீங்களாம் என்னையா அழுங்கிறோம் தஞ்சாவூரில் கும்பகோணத்தில் ஒரு தேவர் காமராஜுக்கு ரொம்ப உண்மையானவர் நேர வந்தால் காமராஜ் வீட்டில் கல்யாணம் வச்சுருக்கேன் வந்துட்டாங்கிறார் ஏ கல்யாணம் வீட்டுக்கு வரதுக்கு தான் நான் முதலமைச்சராக நான் போடான்ட்டேன் அவருக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஏ என்னடா அப்படி சொல்ல போடா முதலமைச்சர் நான் கல்யாணம் வீட்டுக்கு வருதா போன்ட்டார் ஆனால் கல்யாண தன்னைக்கு காலையில் முதலமைச்சர் கார் அவர் வீட்டு வாசல் நிற்கும் அவர் வெளியே ஓடி வந்து இருப்பார் ஏ வரமாட்டேன்னு சொன்னேன் என்னடான் உன்னே சொல்லாரு டே நான் வரேன்னு சொன்னேன்னா கடன் வாங்கி பெரிய மண்டபம் பார்ப்பேன் கடன் வாங்கி செலவு பண்ணுவேன் உன்னை கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக நான் உனக்கு நண்பனாக இருக்கிறேன் வந்துட்டால வா சோறு போடு சோறு போடுங்கிறத ஒரு நிறுத்தில் எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் பாருங்க பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கிறாரு எல்லாம் கல்யாணங்களில் நான் பண்ணணுடா நான் பண்ணக்கூடாடா கிருக்கா வாடா என்னை கூப்பிடாடா மனுஷன் அதான் முதலே சொன்னேன் கல்யாணம் பண்ணலைங்கிற நினைவு ஒரே ஒரு முறை தான் அவருக்கு வந்தது அடிபட்டு கிடந்தார்ல அப்போ தான் சொன்னார் வீட்டில் பொம்பளை பிள்ளைகள் இருந்தால் மஞ்சள் பத்து மஞ்சள் பத்து அரைச்சி போட்டு காயப்படுத்திட்டுப்பா அவங்க டாக்டர்கள் அறுத்து கட்டிட்டான்ட்டார் டாக்டர்கள் எப்படியா தப்பாக ஒரு வரி வருமா வாயிலிருந்து தப்பான செய்தி ஏதாவது சொல்வாரா அம்பாசமுத்திரத்துக்கு வந்திருக்கிறார் அரிஜனங்கள் போய் பண்ணுங்கிறாங்க என்னப்பா அப்படிங்கிறார் எங்களுக்கு ரோடு வேணுங்க அப்படியா அப்படியா இந்த ரோடு போடக்கூடாதுங்கிறதுக்கு ஒரு இன்ஜினியர் இருப்பான் அவனை கூப்பிடுங்கிறார் எது கிண்டலை பார்த்தீங்களா அந்த இன்ஜினியர் வந்துட்டார் இந்த அவன் ஏதோ ரோடு கேட்குறான் உடனே அந்த இன்ஜினியர் சொன்னார் இல்லைங்க நம்ம போட முடியாது நீ சொல்வேன்னு சொன்னேன் அவங்கள்கிட்ட ஓட முடியாது பார்த்தியா சொல்லிட்டா பார்த்தியா அப்படிங்கிறாரு எல்லாரும் சிரிக்கிறானுங்க என்னடா அவர் சொன்னார் ஏ இன்னும் ரோடு போடுறதுக்கு தாண்டா வச்சிருக்குது வந்த உடனே வந்தாலே முடியாது ஏன் சொல்கிறேன் இல்லையா பஞ்சாயத்துக்கு சொந்தமான இடம் நம்ம போ போட முடியாது அவ்வளோதானே ஆமாம் இந்த பஞ்சாயத்தில் ஒரு திருமலை தேவர் நிற்பார் கூட திருமலைங்க வா அஜெண்டா வீடு இந்த இந்த இடத்த என்ன பண்ணு மாவட்ட நூலகத்துக்கு அரசாங்கத்துக்கு மாற்றி கொடு அங்கேயே எழுதி அவ்வளோ வேட்டி கேளுத்து வாங்கி அங்கே தாசில்தார் சீலை போட்டு கலெக்டரை கூப்பிட்டு நீ கேளுத்து போடு ஆறு மாதம் கழிச்சு நான் வருவேன் ரோடு இருக்கணும் முடியும் சென்னையில் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்துக்கு எதிராக குறுக்க நட கிடக்க மக்கள் சங்கடப்படுறாங்கன்னு ஒன்று கீழே சப்பே போடணும்னு கூட்டுக்க அது மத்திய அரசாங்கத்து அதிகாரி வந்தால் தான் போட முடியும்ட்டான் ஒரு மத்திய அரசாங்கத்து அதிகாரியை பேசி வர வச்சாச்சு அந்த ஆள் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் அதுக்கு ஒரு விவாதம்லாம் நடத்தி டீ காப்பிலாம் குடிச்சு கிடைச்சிடணும்னு சொல்லிக்கான் போட முடியாதுன்னு இருக்கான் இவர் என்ன பண்ணிக்காரு எந்திரிச்சனா கொண்டு வேண்டார் உட்காருட்டார் ஏன்டா டெல்லியிலேருந்து உனக்கு ஏரோப்ளைன் டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்து உன்னை கூப்பிட்டு வந்து நான் பாதம் பண்ணணும்னா முடியாதுன்னு சொல்லுக்கிறாரு அதிகாரி முடியணும் என்ன செய்யணுமோ செய்யி மேலே நான் பேசிக்கிறேன் பண்டிகை ஜவஹர்லால் நேரு என்கிற அந்த மாபெரும் மனிதன் இவரை பார்த்தாலே சிரிப்பாராம் இவர் டெல்லிக்கு பார்க்க போனால் என்ன வரும் கூட ஆர்வி சிஎஸ்ஸு பக்தவச்சலாம் போயிருப்பாங்களாம் என்ன காமராஜ் வரா உத்தரப்பிரதேசம் அந்த அப்போ நான் வட மாநிலங்கள்லாம் ரொம்ப முன்னேறணும் இப்போ தானே முன்னேறிருக்கிறான் நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை என்ன தெரியுமா விமானத்தில் வருகிற பொழுது வெளிநாட்டுக்காரங்க சொல்கிறாங்களா இந்த சென்னை வந்துடுதும் போனால் அந்த ஒளி வெள்ளத்தை பார்த்து காமராஜ் ஆளுகிற இடம் அது அவ்வளோ லைட்டு தெரியுது பாருங்க இது என்ன பண்ணுவாராம் எந்த மாநிலத்துக்கெல்லாம் ஒதுக்கின நிதி அந்த மாநிலம் வாங்கல அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இவங்களெல்லாம் கூட்டு போகிறது நேரு என்ன பாரா இல்லை யூபிக்கு எவ்வளோ ஒதுக்கி இருக்கிறீங்க இங்கே அவங்கெல்லாம் வாங்கல அது தமிழ்நாட்டு கொடுங்க நேரு சிரிப்பாராம் சரி நான் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்கிறேன் வாங்கிக்கங்க காமராஜ் இன்னொரு சிறப்பாக இருங்க சத்தியமூர்த்தி ஐயர் தான் அவர் வளர்த்தார் இல்லையா முத்துராமலிங்க தேர்தலில் ஒரு உதவியாக இருந்தார் தேர்தலில் இவர் பதவியை திறந்தார் திறந்தார்னு பாராட்டுறாங்க இவங்க யாருக்குமே ஒரு விஷயம் புரியலைங்க அவர் முதல் முதல்ல எந்த பதவிக்கு வந்தார் விருதுநகர் நகரசபை தலைவராக அவரை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அப்போ சிறையில் இருந்தாருங்க சிறையிலேருந்து வந்து ஒரு மணி நேரம் தான் நகரசபை தலைவர் பதவியில் இருந்தார் ராஜினா பண்ணி போயிட்டு பதவியை ராஜினா பண்ணுறது ஒரு ஒன்று புதிய விஷயமே இல்லை வேணாம் இந்த வச்சுக்கோ கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அப்படியாக இவர் சத்தியமூர்த்தி ஐயர் வீட்டில் சாதாரண தொண்டனாக தூங்கிட்டு இருந்திருக்கிறார் நேரு அங்கே தான் தங்குவாருங்க காமராஜ் பயங்கர குரட்ட உருவார் நேரு இரவு எந்திரிச்சிருக்கார் சத்தியமூர்த்தி நான் தூங்கன்னா அவன் எழுப்பி அனுப்பு அவன் இருக்கக்கூடாது அவன் யாருன்னு இருக்கிறார் அவர் சொல்லுங்க அவன் நல்ல காங்கிரஸ் சொன்ன அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நான் தூங்க முடியல ஒன்று என்ன வெளியே அனுப்பலை அவனை அனுப்புட்டார் மறந்துடாதீங்க தன் உறக்கத்திற்கு இடையூறாக இருந்த காமராஜரை தான்
சொல்லிட்டு என்ன மனுஷன் பாருங்க கற்கை நந்தே கற்கை நந்தே பிச்சை புகிலும் கற்கை நந்தேன்னு தமிழ் சொல்லுது யாரை சொல்லுது படிக்கிற மாணவர்கள் பிச்சை எடுத்தாவது படிக்கணுங்குது ஆனால் ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் ஒரு மிகப்பெரிய விடுதலை போராட்ட வீரன் ஆறு வருட காலம் வெங்குடமை சிறையில் வாடியவன் அந்த தலைவன் காமராஜர் மக்கள் முன்னாலே நின்று சொல்லுகிறான் இது ஆசிரியர்களே நான் உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏழைகள் உங்களை நம்பித்தான் குழந்தைகளை அனுப்புகிறார்கள் ஆகவே அந்த குழந்தைகளை ஏமாற்றி விடாதீர்கள் ஆசிரியர்களை சொல்லிட்டு அடுத்த வார்த்தை சொல்றான் இவர்கள் பசிப்புணி போக்க சோறு போட வேண்டும் நான் ஊர் ஊராக வந்து பிச்சை எடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் எனக்கு பிச்சை போடுங்கள் கேட்கிறான் இவன் கற்கல இவன் பிச்சை கற்கிற மாணவர்கள் பிச்சை எடுத்துட கூடாது அவன் அத்தனை பேருக்கு சேர்த்து நான் பிச்சை எடுக்கிறேன்னு சொன்னான்னா அவனை தவிர ஒரு மா மனிதன் இந்த மண்ணில வேறு எவன் வாழ்ந்திருக்க முடியும் நான் பிச்சை எடுக்கிறேன் அவன் எடுத்துடக்கூடாது பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிருக்காரு பணக்கார விட்டு போல ஒரு மாதிரி ஆடை போட்டிருக்கான் ஏழை விட்டு போல ஒரு மாதிரி பார்த்தாரு உடனே சுந்தர வேலையில் கூப்பிட்டாரு எப்பா ஒவ்வொருத்தரும் ஆடையிலேயே ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் வேறுபாடு இருக்குது பயிலுக்கு மனசில் கஷ்டம் வந்துடக்கூடாது என்ன பண்ணலான்னா சீருடை கொண்டு வந்தார் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி துணி ஒரே மாதிரி சட்டை வேறு எதுவும் வந்துடும்ல இல்லைனா பிரச்சனை எப்படி தலைவர் எத்தனை நிகழ்ச்சியில் பார் எனக்கெல்லாம் எனக்கு பார்க்க முடியல இப்போ இப்போல்லாம் பார்க்க முடியாது மகாத்மா காந்தியை நம்பினார் ஒன்று நேருவை ஏற்றுக்கிட்டார் வித்தியாசம் உலகத்தில் இந்த நாட்டில் தானே அதிசயங்களே நடந்திருக்குது உலக நாடுகள் முழுவதும் அந்தந்த நாடுகளிலே விடுதலை போராட்டத்திற்கு தலைமையேற்ற தலைவர்கள் தானே அந்த நாட்டிலே முதல் தலைவர்களாக வந்திருக்கிறாங்க செஞ்சினத்தை எடுத்துக்கிடுங்க மாசத்துக்கு லீ சோக்கி அவங்க தானே வந்தாங்க ரஷ்யாவில் லெனின் வந்தார் பிரான்ஸில் டிட்டோ வந்தார் இந்திய துணை கண்டத்திலே மட்டும்தான் இந்த விடுதலை போராட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கியவன் எவனோ அவன் ஒதுங்கி கொண்டான் அவன் ஒதுங்கி கொண்டு என்னுடைய வாரிசாக நேரு இந்த இடத்துல இருப்பான் என்றான் உலக வரலாற்றிலேயே பதவிகளை துறப்பதற்கும் பதவிகளை துச்சமாக மதிப்பதற்கும் மனிதர்களுக்கு தொண்டு செய்வதுதான் பெருமை என்று சொல்லி தருகிற ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் வழிகாட்டுதலை தேசத்தந்தை காந்தியடிகள் செய்தார் என்றால் அதை பின்பற்றியது பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஒருவரே இந்த நாட்டிலே எனக்கு பதவி வேணாம் அடுத்தவனை வச்சுப்பார் இன்னொரு சிறப்புங்க காரில் கிளம்பியிருக்கார் முன்னால் சைரன் அடிச்சு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் பேருக்கு வண்டியில் நிறுத்திட்டார் அவனை கூப்பிடு நான் உயிரோடு தான் இருக்கேன் ஏன் செங்கு ஊதுறான் அவன் கூ ஐயா நான் முதலமைச்சர்னா அதான் வேண்டான்னு இந்த காருக்கு பெட்ரோல் வீணாமல் இல்லை இந்த போலீஸ்காரனுக்கு உனக்கு வேறு வேலை இருக்குல்ல அதை போய் பாருண்ணே இந்த மக்கள் வெறிப்படத்தை வீணா செல்விக்க பண்ணுறீங்கன்னா ஒத்த கார் போதும் போயிரு அவன் பாடு சங்கு ஊதிட்டு போகிறான் முன்னால் நீ சொல்ல வேண்டாம் என்கிட்ட போ ராஜாஜி தானே அவரை எதிர்த்தார் கட்சி ஆரம்பித்தார் இந்த கருப்பு காக்கா கல்லால் அடிங்கன்னா ராஜாஜி அவ்வளோ சொல்லியிருக்கார் ராஜாஜி மருத்துவமனையில் கிடக்கிறார் இவர் ஓடுறார் தா எல்லா மரியாதையும் செய்யணும் மரியாதை குறைஞ்சிருக்கிறாரு அவருக்கு எல்லாம் செஞ்சிடணும் சரியாக செய்யுங்க இறந்துட்டார் அந்த இறுதி உருவத்துக்கு சரியாக பண்ணு சரியாக பண்ணுங்கிறார் பயப்படுறார் சரியாக பண்ணு பெரியார் உங்களை ஏன் ஆதரிக்கிறாருன்னு கேட்குறான் தெரியாதுன்னு அந்த ஆள் ஆதரிச்சுட்டுருக்கிறார் என்ன என்ன உடனே சொல்கிறாங்கிறார் அவர் ஆதரிக்கிறார் நான் ஒன்றும் கேட்கல பெரியாருக்கு என்னென்னா ஒரு ஏழை வந்திருக்கிறான் ஒரு சாதாரண குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்கான் ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு இனத்தில் இருந்து மறந்துடாதீங்க தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கும் கீழே தள்ளி வைக்கப்பட்ட ஒரு இனத்தில் பிறந்தவன் ஒரு உயர் இடத்திற்கு வந்திருக்கிறான் பெரியாருக்கு மாதிரி அவன் இருக்கட்டும் பச்சை தமிழன் யார் பெரியார் பெரிய தலைவனுக்கு விழா பொதுகைக்கு நன்றி ஏன்னா இதெல்லாம் இது பதிவாயிரும் நூற்றி எட்டு நாடுகளுக்கு தெரியும் நூற்றி எட்டு நாடுகளில் இருக்கிற தமிழர்கள் இந்தியர்கள் அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க அவரை உயிரோடு எரிக்கவே முயன்றாங்க டெல்லியில் அப்போ கூட அவரை பாருங்கள் அந்த சமையற்காரர் போய் ஓடினுங்க இந்த ஏன் ஓடணும்னே அவன் என்ன தீ வச்சு வரட்டுமேங்கிற இந்த கிராமம் டவுன் சைட்னா எட்டு தெரு தாண்டி ஓடிடுவான் இந்த கிராமத்திலே பிறந்து வளர்ந்து அந்த தீயெல்லாம் பயப்பட மாட்டாங்க என்ன தான் வரும் பார்த்துருவோம் ஏன்னா சிவகா அவர் அவர் ஊரில் மாரியம்மன் கோயில் பண்டிகையில் சின்ன வயசில் யானை சங்கிலி எடுத்துகிட்டு ஓடிடுவான் ஊரே ஓடிருக்கு இவர் மட்டும்தான் நின்று அந்த சங்கிலியத்துக்கு இந்த யானை மலை போட்டு யானை நிறுத்திட்டார் பயப்படாது எதையும் கண்டு அஞ்சாததுக்கு ஒரு அறிவு வேணும் அது மறந்துடாங்க அஞ்சாமல் இருப்பது ஒன்றும் பெரிய அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமின்னு சொல்லுது தமிழ் எதற்கு கஞ்சனமோ அதற்கு அஞ்சனம் சிலதுக்கு அஞ்சவே கூட ஒரு உன்னதமான தலைவனை நினைவு கூற மதுரை சரியான இடம் ஏன்னா இங்கே தான் முதல்ல தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் கோயிலுக்குள்ளே போனாங்க இந்த தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு நிகழ்ந்த கொடுமையை தீர்க்க வைத்தியத்தில் தந்தை பெரியார் போகிறவர்கள் அவரோட இவர் காமராஜர் அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட ஒரு வரலாறு படித்தவர்களுக்கு தெரியும் அது இங்கேயும் நடக்குது அதனால் மதுரை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் புதிய கேட்டேன் இங்கே நடத்துவோம் என்ன அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்கள் அனைவரையும் சந்தித்தது